In this lecture, we will discuss the applications of Gauss's theorem. Gauss's theorem का जो काफी important application होता है, हम Gauss's theorem से electric field को calculate कर सकते हैं. Electric field calculate करने के हमारे पास two basic method होते हैं. One is by using Coulomb's law, और second method Gauss's theorem. Gauss's theorem को हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे अप्लाई करते हैं द फर्स्ट एप्लीकेशन जो मैं डिस्कस कर रहा हूं इट इज हियर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो यहां पे हमारे पास कोई रॉड है और उस रॉड या वायर को हमने चार्ज दे रखा है अ वायर इज हियर एंड दिस वायर इज चार्ज्ड हियर इसके ऊपर चार्ज है पॉजिटिव चार्ज इज हियर एंड ड्यू टू दिस पॉजिटिवली चार्ज रॉड वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड हियर तो यहां पे जो चार्ज में कंसीडर किया है रॉड के ऊपर ये रॉड इन्फाइनाइट लॉन्ग है लेट इट बी हमने ज्यूम कर दिया कि रॉड हमारे पास इन्फाइनाइट लॉन्ग है इस रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिक्वायर्ड गॉसन सरफेस गॉसन सरफेस हम जानते हैं सर्फेस ऑन विच इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन्स कॉन्स्टेंट तो हमें यहां पर गॉसन सर्फेस ड्रॉ करनी पड़ेगी लेट इट बी हम यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड यहां डिस्कस करना चाहते हैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस करना चाहते हैं देन यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की नेचर बनेगी जो क्वेश्चन सर्पस की नेचर बनेगी इस डिस्टेंस में फील्ड सेम रहेगा इस डिस्टेंस में फील्ड सेम रहेगा इस डिस्टेंस में फील्ड सेम रहेगा इसी तरह से अगर हम डाउनवर्ड देखते हैं तो इस डिस्टेंस में फील्ड सेम रहेगा यहां पर इस डिस्टेंस में फील्ड सेम रहेगा यहां पर दिस वन दीज आर द पॉइंट एट विच द इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन्स कॉन्स्टेंट इन पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंट रहेगा लेकिन अगर हम बहुत केयरफुली देखते हैं तो यहां पे जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे होगा डिस्टेंस आर पे उतना इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में यहां भी होगा तो यहां भी आना चाहिए तो यहां भी होना चाहिए तो इस तरह से जो सरफेस बनेगा ये सरफेस एक रेक्टेंगल ना होकर के इट विल बी असिलिंड्रिकल सर्फेस एक सिलिंड्रिकल सर्फेस बन जाएगी डिस्टेंस यहां भी है तो ये डिस्टेंस भी आर है ये डिस्टेंस भी आर है डिस्टेंस भी आर है इस तरह से तो जो सर्फेस बनेगा वो सिलिंड्रिकल सर्फेस बन जाएगा एंड जो गोसन सर्फेस बनेगा इट विल बी सिलिंड्रिकल इन नेचर इसका नेचर सिलिंड्रिकल होगा लाइक वाइज दिस वन इसमें ड्रॉ कर दिया है इज द सिलिंड्रिकल गोसन सर्फेस इज तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे डिस्टेंस आर पे आपको फील्ड कैलकुलेट करना है एंड uh, इस डिस्टेंस आर पे जो सर्फेस बना हुआ है इज द सिलिंड्रिकल सर्फेस इज फॉर कंसिडरेशन लेट द लेंथ ऑफ सिलेंडर इज एल तो यहां पर गोसन सर्फेस इज गोसन सर्फेस ज अ सिलेंडर सिलेंडिकल सर्फेस है सेकेंडली हमें इसके लिए लाइन चार्ज डेंसिटी डिफाइन करनी पड़ेगी हमें पता है कि जब भी हमें चार्ज किसी वायर में डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उसमें हमें लाइन चार्ज डेंसिटी की हेल्प से प्रॉब्लम को डिस्कस करना होता है यहां पर लेट चार्ज एनक्लोज चार्ज एनक्लोज इज क्यू लेंथ अंडर कंसिडरेशन इज एल देयर फोर इनो वेरी वेल लाइन चार्ज डेंसिटी लाइन चार्ज डेंसिटी लैमडा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन लेंथ इट इज हेयर चार्ज ओवर लेंथ चार्ज इज क्यू लेंथ इज एल एंड देयर फोर क्यू इज इक्वल टू लैमडा एल इज द क्वेश्चन मूव ऑन ये हमने इसके अंदर जो चार्ज एनक्लोज है उसको फाइंड आउट कर लिया है सेकेंडली हमें गोसेस थ्रम की हेल्प लेनी है गोसेस थ्रम में हम जानते हैं गोसेस थ्रम इज हेयर इट इज ए टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू Q by epsilon log. ये गोसेस थ्रम हमारे पास है तो राइट साइड में हमने Q को कैलकुलेट कर लिया है अब लेफ्ट साइड में हमें टोटल फ्लक्स को कैलकुलेट करना होगा तो टोटल फ्लक्स इस सिचुएशन में इस डिस्कशन में थ्री सर्फेस पे फ्लक्स एग्जिस्ट करेगा फ्लक्स यहां पे थ्री सर्फेस पे एग्जिस्ट करेगा वो हम चेक कर सकते हैं एक सर्फेस यहां बनेगा दिस वन एक सर्फेस एक कर्ट सर्फेस बनेगा और फिर एक सरफेस यहां बने ये तीन सरफेस हमारे पास हो अगर हम इस पॉजिटिव की वजह से फील्ड कैलकुलेट करें तो इस पॉइंट पे जो फील्ड का डायरेक्शन होगा द डायरेक्शन विल बी दिस वन फील्ड इजियर द डायरेक्शन ऑफ फील्ड विल बी हियर द फील्ड इज इजियर एज वेल एज इस पॉइंट पे जहां हम डिस्कस कर रहे हैं यहां पर जो फील्ड होगा दिस फील्ड विल बी दिस वन इलेक्ट्रिक फील्ड इजियर क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से अवे होता है इट इज रिपल्सिव इन नेचर अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड यहां कैलकुलेट करना है डिस्टेंस आर पे कैलकुलेट करना है सेकेंडली वी रिक्वायर्ड द एरिया डी एस 
एयर वेक्टर दैट यू नो वेरी वेल इट इज सिंपली परपेंडिकुलर टू द सर्फेस तो यहाँ पे परपेंड को ड्रॉ करेंगे द परपेंड इज दिस वन दिस एरिया वैक्टर इज डी एस एज वेल एज इज डी एस एयर यहाँ पर डिस्कस करते हैं द एरिया वैक्टर इज डी एस और यहाँ पर डिस्कस करते हैं द एरिया वैक्टर इज डी एस इन दिस वे वी गॉट द थ्री सर्फेसेज थ्री एरिया वैक्टर इज हेयर आर हेयर एग्जिस्टिंग हेयर तो यहाँ पर हम इसको एक एज एग्जाम्पल डिस्कस कर सकते हैं जो गिवन सिचुएशन है उसको हम यहाँ से भी समझ सकते हैं ये वायर हमारे पास है ये वायर एग्जैक्टली इसके सेंटर पे है और एक गोसन सर्पेस मैंने ड्रॉ किया है जो पेपर का मैंने बनाया है इज द गोसन सर्पेस हेयर तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो एरिया वेक्टर बनेगा वो इस गोसन सर्पेस में थ्री एरिया बनेगा द फर्स्ट एरिया इज दिस वन इज द एरिया हेयर द बेस एरिया इसका ये बनेगा सेकेंड एरिया इज दिस कर्ड एरिया एंड थर्ड एरिया इज दिस वन ये भी बेस एरिया बनेगा इसका एरिया वैक्टर जस्ट पर पेंट दिस वन इस डक्शन में आ जाएगा यहाँ पे एरिया वेक्टर जस्ट पर पेंट कोड दिस वन ये आ जाएगा और यहाँ चेक करते हैं पर पेंट कोड दिस वन ये आ जाएगा जो कि हमने बोर्ड पे रिप्रेजेंट कर दिया है तो ये हमारे पास थ्री सर्फिस एरिया हमारे पास हैं थ्री सर्फिस हमारे पास हैं दिस सर्फिस इज लेट इट बी एस वन दिस सर्फिस इज लेट इट बी एस टू एंड दिस सर्फिस इज लेट इट बी एस थ्री अब हम इन तीनों सर्फिस के लिए टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करते हैं लेट यू कैलकुलेट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स over this gaussian surface the total electric flux that you know very well it is here integration of e dot ds to yahan pe hame ye integration three surfaces ke liye discuss karna padega it closed hai closed stand for all the surfaces to be included ek ye wala hi hai dusra surface ye hai teesra surface ye hai in teeno ko agar hum mention karte hain it comes out to be integration for first surface it is here e dot ds plus integration for second surface it is here e dot ds and plus it is for third surface it is here e dot ds you know the angle between a and ds humne find out kar rakhe first situation mein dekhte hain a is here ds is here angle between them is 90 ye angle 90 hai to isko check karenge it comes out to be s1 it is here e ds cos 90 as you know very well a dot b is equal to ab cos theta humne help liya hai plus सेकेंड एस टू इज इसमें देखते हैं सेकेंड किस में देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज हेयर एज वेल एज डी एस वैक्टर इज हेयर इनके बीच का एंगल जीरो हो जाएगा तो हम यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे इट कम्स आउट टू बी ई डी एस कॉस जीरो प्लस थर्ड सर्फिस के लिए चेक करते हैं एस थ्री के लिए चेक करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपवर्ड एंड डी एस इज हेयर तो यू आंसर इज हेयर ई डी एस कॉस नाइनटी इज हेयर वी नो वेरी वेल कॉस नाइनटी जीरो एज वेल एज कॉस नाइनटी जीरो तो ये जीरो हो जाएगा प्लस हमारे पास बचेगा ई इज आउटसाइड इंटीग्रेशन ऑफ एस टू डी एस प्लस जीरो जीर एज हेयर और ये जो इंटीग्रेशन ऑफ डी एस एस टू आएगा कर्ड सर्फेस एरिया ये एस टू के लिए है एस टू के लिए है अरे कर्ड सर्फेस एरिया सिलेंडर के लिए दैट नो वेरी वेल इट कम्स आउट टू बी टू पाई आर एल तो ये हमने इंटीग्रेशन ऑफ टोटल एटिक फ्लक्स ई डॉट डी एस कैलकुलेट कर लिया है इज द क्वेश्चन नंबर टू इन दिस वे वी गॉट द टोटल चार्ज इन क्वेश्चन नंबर वन एंड क्लोज बाई दिस सर्फेस एंड टोटल एटिक फ्लक्स ओवर द सर्फेस इज दिस वन तो यूजिंग द गोसेस थोरम अगर हम गोसेस थोरम को यूज करते हैं गोसेस थोरम को अप्लाई करते हैं तो गोसेस थोरम के अकॉर्डिंग वी नो वेरी वेल इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई अपसल नॉट ई डॉट डी एस आपने फाइंड आउट कर दिया विल पुट द वैल्यू हेयर ई इन टू टू पाई आर एल इज इक्वल टू क्यू क्यू इज इक्वल टू लैमडा एल अपन अपसल नॉट मैंने फाइंड आउट कर रखा है क्यू इज इक्वल टू लैमडा एल ये वैल्यू पुट कर दिया एल इज एयर एल इज एयर एंड देर फोर इट कम्स आउट टू बी ई इज इक्वल टू लैमडा अपॉन टू पाई अपसल नॉट आर इट इज द फॉर्मूला ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस लाइन चार्ज हेयर जो एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें मिलती है इस रिजल्ट से कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्ट आया है ये लैमडा की फॉर्म में है लाइन चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में है और यहाँ पर लाइन चार्ज डेंसिटी कॉन्स्टेंट है इसका मतलब इसमें लेंथ इंक्लूडेड नहीं है इट मीन्स द रिजल्ट इज वैलिड फॉर दिस शॉर्ट लेंथ जो हमने यूज किया है तो इन्फाइनाइट रिजल्ट के लिए भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं तो यहाँ पे जो डिपेंडेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड की डिस्टेंस आर के साथ तो इज प्रपोर्शनल टू वन अपॉन आर इज द डिपेंडेंस हेयर अरे ग्राफ अगर हम प्लॉट करते हैं आर इज हेयर इज हेयर और इस ग्राफ के नेचर इस तरह से आएगी क्योंकि ये आर अगर इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा नेचर ऑफ ग्राफ इज दिस वन इज द फर्स्ट अप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थर्म